Здравствуйте! В эфире программа «Цифры». Редко захожу в аптеку, но как ни попаду, вижу лекарства жутко дорогие. Почему? Причин много, но есть и совершенно криминальная. Все чаще в России вскрываются преступные схемы, участники которых помогают друг другу поддерживать цены на лекарства и медицинскую технику, поставляемые в лечебные учреждения. Такие сговоры ведут к росту цен на лекарства и медицинские услуги, что напрямую наносит ущерб бюджету и нам, гражданам. Недавно в Самаре фигурантом уголовного дела стал замминистр здравоохранения области Альберт Новосардян, попавшийся на махинациях с госзакупками услуг по техобслуживанию медицинского оборудования области. Ущерб для бюджета составил 800 тысяч рублей. Год назад, проанализировав торги Тольяттинской городской клинической больницы номер 5 Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, общественники обнаружили признаки завышение цен на медикаменты и, как следствие, картельного сговора поставщиков. Всего было проработано 19 контрактов на общую сумму более 451 миллиона рублей. Установлено, что начальная максимальная цена формировалась не на основе анализа фармрынка, а исходя из завышенных цен. К примеру, препарат «Сокновенар» предлагали по цене 12 900 рублей, при средней по стране – 9 300. «Ставудин-30» по 2 195. Хотя в стране он стоил 1400. Невиропин по 1330. А в стране он стоит 330 рублей. Таким образом, в Самарской области цена превышала среднюю по стране в несколько раз. Масштабы бедствия колоссальны. За 2016 год управлением по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы выявлено картелей в сфере закупок медикаментов и изделий медназначения в 80 регионах страны. Возбуждено 50 антимонопольных дел на общую сумму 10 миллиардов рублей. Государство потеряло минимум 2 миллиарда. Картель, что это такое? Суть вот в чем. Госзаказчик размещает закупку и предполагает, что придут поставщики и будут торговаться, кто предложит товар дешевле и на лучших условиях. А компании приходят и не торгуются, потому что заранее договорились. Один выигрывает этот контракт по максимально заявленной цене, а другой – следующий. Иногда эту схему еще и благословляет чиновник. Не безвозмездно, разумеется. А часто стоимость лекарств завышают даже не на закупках, а изначально при регистрации. Было решено сравнить цены в России и за границей и навести порядок. Управление контроля социальной сферы торговли ФАС провело такой сравнительный анализ. Выяснилось, десятки жизненно важных импортных препаратов в России продавались в разы дороже, чем в других странах. Когда компаниям-поставщикам предъявили эту информацию, те сразу снизили цены на 21, а иногда аж на 88%. Цена на один препарат для лечения онкологии снизилась минуточку на 240 тысяч рублей за упаковку. Как утверждают силовики, никакая другая отрасль сегодня не подвержена такому массовому влиянию антиконкурентных практик, как фармацевтика. Когда человеку нужно спасать жизнь своих близких, он заплатит любую цену. Видимо, так рассуждают ушлые бизнесмены и жуликоватые чиновники. Думаю, таких надо наказывать по всей строгости, невзирая на чины и кошельки. Я Андрей Осташкин, это была программа «Цифры». Увидимся.